七品中级炼药师，这么年轻，这是哪家的青年才俊？怎么从未见过？哎，他旁边的老头像是叶家之人。喂、哎，叶家，我听说叶家最近招了个女婿，难道是他？啊！这圣丹城交易会的确热闹非凡，不过这药材看起来都很一般，有没有其他地方能看看？肖大哥，你若想寻得一些珍贵的药材，得去那里，炼药师交易会，只有炼药师才有资格参加的地方。至于我，就留在这里，看有没有捡漏的机会。排场这么大，如果我所料不差的话，这车轮内乘坐的便是丹家参加考核与丹会的人。丹家可有能与曹家那曹颖相媲美之人？不太清楚。丹域五大家族，丹家实在是有些低调，但实力强横是毋庸置疑的。只是不知今日为何突然高调起来。七品中级，好厉害！怎么，成儿感觉到压力了吗？还好。七品中级，不过只是这次比赛基本能排得上号的一员罢了。真正不可小觑的，还是那曹家妖女。晨儿，可要好好准备啊！嗯。欢迎欢迎，几位贵客，里面请。斗宗强者。啊，小有无需忌讳。老夫虽为斗宗，但也不过是做些安保引路的本职工作罢了。来，请这边。嗯。呃，不知小友有何需求啊？老夫长期在此，或可帮助找寻一二。我需要三种药材：万年青灵藤、血晶腰果、血骨参，都是很稀罕的药材。我们这儿虽没有万年青灵藤和血晶腰果，哦，但这血骨参啊，今日正好有一株要交易。小友，请随我来。一分价钱一分货，咱们这儿不砍价。再说打折，给你们腿打折。凶什么凶啊？还个价又怎么了？就是，不是买不起，我就是喜欢砍价。你，燕老，今日生意不错吧？不错个屁！这些家伙都光看不买，还嫌我贵。呸！嫌贵就去外面的交易区，老子我不伺候了。燕老，真小气。燕老脾气不好，但东西很是不错。哎，燕老，你那株雪骨参拿出来，给这小兄弟看看吧。你想要买雪骨参？嗯，可以拿一枚七品高级丹药来换。这,这坐地起价呀、啊！这雪骨参也要七品高级丹药换，太无耻了！真敢要啊！这位老先生，雪骨参虽说珍贵，但顶多只能炼出七品高级丹药，并且还是配合了其他珍稀药材才行。嗯、你这只是一株雪骨参，便要这价、嗯，似乎有点过了吧？嘿，小子懂得还挺多，不过我只需要七品高级丹药，也只有一只雪骨参，你要换得起就换，换不起就赶紧走吧。嗯，这这是素心丹，这可助炼药师通过瓶颈的素心丹，七品高级，买自然买得起，但你这价格
，恕在下不能接受。哎，别走，别走！哎呀，哎，小兄弟啊，用素心丹换一只雪骨参，的确是老夫占了便宜。我用其他的天材地宝交换可好啊？万年青灵藤、血晶腰骨、雪骨参，我需要这三样，你拿得出就换。拿不出就赶紧做其他人生意去吧。哎，等一下，老夫这里只有一只雪骨参。那这样，我摊位上还有其他的东西。小兄弟，你看看，瞧得上的，就连雪骨参一并带走。只要能换取这颗素心丹，带哪一个都行。小爷，答应他，把角落里那块铜片交换过来。那图文我当年见过，是远古之物。那我便再看看吧。哎哎哎嗯，这枚铜片看起来有些意思，便用它一并交换吧。哎，好说好说，哎，我这就给小兄弟包起来。兄，二换一，这燕老转性了，这段时间可不就跟着了魔似的。哎，能换就好，能换就好。哎，实不相瞒，七品高级丹药并非老夫所用，而是为我家孩儿所求。他沉寂多年，始终无法突破瓶颈，如今意志消沉，老夫也甚是痛心。而这素心丹却是给出了极大希望，小兄弟，多谢了。来，这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。希望此丹能有良效，以解前辈之忧。借小兄弟吉言。这位朋友，这枚铜片我也看上了，不知能否割爱？不换。强抢不成。嗯，在下玄明宗陈贤，不知阁下贵姓？无可奉告。站住！不要来招惹我，否则你不会活着离开丹域。去，调查一下此人的背景。哼，被人威胁这种事，还真是本少这些年头一次，真是有意思。叶虫长老是在担心刚才那些家伙。玄明宗势力不弱，看那白衣男子身边的护卫，想必地位不低。今日得罪了他，恐怕此事不会善了。不用担心，他有什么手段，我接下来便是。嗯。肖大哥。嗯。我找到了血晶腰果，不过万年青灵藤和雪骨参太过罕见，一直没有找到。已经很不错了，多谢。这下，炼制生骨融血丹的药材，便只差万年青灵藤了。哈，这是我叶家的一处产业。不过，因家族落败，无人打理，让诸位见笑了。圣丹城寸土寸金，能有一安静落脚处，已经很不错了。明日便是五大家族的考核日
，大家早点休息，老夫先行告退。天皇前辈，您确定这铜片是远古之物？你小子实力虽然不错，但阅历还是差了点真正的秘密不在这个铜片上，而是在这些铜锈里。你用异火断烧它。这是玉灵粉尘。嗯，这玉灵粉尘在远古可是大有名头。它不仅是炼制八品及以上丹药的一种必须之物，而且若是将之融入灵魂，则能滋养灵魂，增强灵魂之内的灵气，从而踏足那所谓的灵境。可惜，远古灵魂修炼之法早已失传，不然两者相辅相成，效果更佳。看来，只有等将老师救出来以后，问问他老人家了。好了，老夫也算是完成了任务，剩下你就慢慢感悟吧。星域，便是三千焰炎火所在的地方。看来还需要赶紧变强，否则没有半分机会
，先前有人窥探星域，不过所幸未曾将三千焰炎火惊醒，不然的话，又是一番麻烦。可探测到何人？没有，不过此人的灵魂力量倒是不错，恐怕已踏入灵境境界。灵境？难道是魂殿的人？魂殿那些家伙，四处收集炼药师的灵魂，据说连那药尘都落在了魂殿手中。药尘。前段时间丹玉城叶家大战，其中一人便是药尘的弟子。药尘的弟子吗？我倒是很想见见。叶家考核第五名，再有一次便逐出丹域五大家族。哎，叶长老，嗯，就是这里了吗？啊，这里便是五大家族考核的地方。萧炎先生，只要您能在此次考核中排到前三名，我叶家往后愿意萧炎先生马首是瞻。叶长老，我萧炎既已答应。便自会全力以赴。嗯，走吧。叶家道，上方便是丹曹白丘四大家族的席位。丹家丹轩，丹家这次考核应该是由他出手。他的炼丹天赋在整个丹家也是数一数二的存在。原来是他，好奇特的体质。白家白鹰，如今白家最出色的年轻一位，白家与叶家积怨已久，他们绝不会给我叶家任何翻身的机会。而邱家派出的。则叫秋姬，虽名声不响，但同样不可小觑。嗯。至于曹家，曹家道，曹家三大天才，为首的便是曹颖。不过他应该不屑出手，曹丹败于你手，那如今能出手的便只是曹休了。就是那个小子，破坏了我曹家和叶家的联姻，没想到他居然是七品中级炼药师。哼，你便是那个萧炎。我听曹丹说过你，你水平不错，希望你不要因为一些行为把自己给扯入泥潭中。多谢忠告。既然人已到齐，那考核便开始吧。有请五大家族代表进场。萧炎大哥，加油！萧炎。叶家就靠你了，见过盛长老。嗯，我们的考核分为三项，而这第一项便是测魂。这是测魂时，你们依次将灵魂力量输入其内，测验出灵魂值达到四阶以上，便是及格。而这些年考核的最高纪录，便是曹颖，他当年魂值达到了九阶，至今未有人突破。不知你们几人能表现如何？我先来。
七阶，少爷果然厉害。比秋姬还高一截，不愧是我白家少主。人的掌握人，绝非常人能比啊！是啊，在同辈中，这丹轩算是相当不错了。哼，看你叶家如何翻盘！测灵魂之力。抱歉，这不需要赔吧？呃，不需要，不需要，这点经费还是有的。嗯，测试时虽暴，但老夫的感知来说，你的灵魂力量约在十四阶左右，已打破了曹颖当年留下的记录。十四阶？这这怎么可能？好厉害！不可能，这绝对不可能。社长老。你老人家不会判断错误吧？嗯，你是在质疑我高阶炼药师的灵魂感知吗？我宣布，灵魂强度测试到此结束。第一名，萧炎。爷爷，你看，叶家有救了。看来这次来了个不得了的家伙。接下来的第二项考核，灵魂操控。上方是由魂罡制成的测魂珠，用灵魂操控此珠，宛如承载千金之物。你们谁用灵魂之力接下的测魂珠最多，便是此项考核的优胜者。名次以此类推。这项记录当年也是由曹颖所创，他一次性接下了八十九颗。接下来看你们能接多少了。不行，坚持不住了。秋菊四十一颗，白鹰四十三颗。曹修五十六颗，安轩六十六颗，小野，再不动手，珠子就没了啊！<笑>